చౌకీదార్ ఇంకో పొరపాటు కూడా చేశారండి డిమోటేషన్ రూపంలో లక్షల కోట్ల రూపాయల బ్లాక్ మనీని వెలికి తీసి దాన్ని దేశ ఉద్ధరణకు ఉపయోగిస్తానన్న మోడీ ఆలోచన తప్పని కూడా మీ యొక్క మంత్రివర్గంలో కూడా చర్చ జరిగింది సో ఈ నేపథ్యంలో బ్లాక్ మనీ రూపాయి వచ్చింది లేదు జనాలకు చేసింది లేదు అని చెప్పి విమర్శ దానిపైన వివరణ ఇప్పుడే గుర్తుపెట్టుకోవాలి డిమోనిటేషన్ వలన బ్లాక్ మనీ వచ్చిందా వచ్చింది ఎందుకు రాలేదండి బలివనాలు మీరు కూడా ఈరోజు బ్లాక్ మనీ వచ్చిందంటే మీరు ఈరోజు కూడా మీరు చెప్తానండి మీరు బాంబే మార్కెట్లో పోయి పాత నోట్లు కావాలంటే మీకు రూమ్లో చూపించుకో మొత్తం పాత నోట్లు ఉంటాయి ఏం చేసి ఇప్పుడు రెండు వేల రూపాయలు కట్టలు ఉన్నాయి లేదు అది నడుస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు బ్లాక్ అండ్ వైట్ కన్వర్షన్ అది చెప్తా అది నేను చెప్తానండి బ్లాక్ అండ్ వైట్ కు పాత నోట్లు ఎక్కడ నడవట్లేదండి పాత నోట్లు కాదు పాత వేల రూపాయలు బండిల్స్ చాలా సులభంగా సరిపోతాయి అది ఇప్పుడు వచ్చినాయి కదా అవి అది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నోట్స్ టూ థౌసండ్ నోట్స్ కత్త హండ్రెడ్ నోట్స్ బయట వస్తే తప్పేం లేదు ఇప్పుడు మనకేంది ఇప్పుడు మన నా డబ్బు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇద్దరు వ్యాపారం చేసిన నాకు లాభం వస్తే నా దగ్గర డబ్బు వస్తే తప్పేం లేదు కానీ బ్లాక్ మనీ డిమోనిటేషన్తో ఒక బ్లాక్ మనీ ఒకటే కాదు మీరు దగ్గర అర్థం చేసుకోదొక విషయం ఉంది డిమోనిటేషన్తో మనకు మూడు ముఖ్యమైనటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో చేయడం జరిగింది ఒకటి దేవ ద ప్యారలల్ ఎకానమీ మన దగ్గర ఒక సిస్టమ్ లేదు డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి డబ్బులు ఎటు పోతున్నాయి ఎవరు అప్పాడు చేస్తున్న లేదు పన్నెండు వేల షెల్ కంపెనీస్ ఈ యొక్క దేశంలో పన్నెండు వంద వేల షెల్ కంపెనీస్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి కోట్లాది రూపాయలు దాంట్లో లావాదేవీలు చేసి ట్యాక్స్ కట్టకుండా వాళ్ళు ఎగేస్తున్నటువంటి ఒక మనకు వ్యవస్థ ఉండే ఈరోజు అటువంటి వ్యవస్థ లేదు మీరు పది లక్షల కన్నా ఎక్కువ మీరు లావాదేవీ చేస్తే బ్యాంకింగ్ ద్వారా పోవాలి ట్యాక్స్ పెరగాల్సి ఉంది ట్యాక్స్ జరగాల్సి ఉంది అది అన్నీ కూడా వైట్లో జరగాల్సి ఉంది ఒకటి రెండోది డిమోటైజ్ చేసింది ఒక ప్యారల ఎకానమీ దెబ్బ తీసింది చెప్పింది నేను సెకండ్లీ ఫేక్ కరెన్సీస్ ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు టెక్నాలజీ ఒకటి పెరుగుతూ ఉంటే ఇంకో టెక్నాలజీ వాడు దొంగ దాన్ని ఇంకా కనుక్కుంటాడు కానీ రేట్ ఆఫ్ ఏదైతే ఫేక్ కరెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయో మళ్ళీ ఆ ఒక్క ఆ ఒక రేటుకు మళ్ళీ జనరేట్ కావాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ సో లేదే దీంట్లో మీకు అమెరికా నుంచి ఫార మన పాకిస్తాన్ నుంచి దొంగ నోట్ల సరఫరాలో వెయ్యి రూపాయలు ఐదు వందల రూపాయల నోట్లు కొన్ని కోట్ల వేల కోట్ల లక్షల కోట్ల రూపాయలు భారతదేశం సరఫరా చేశారు ఇది వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ ఫర్ ఇండియన్ సెక్యూరిటీ కానీ తీసుకున్న డిసిషన్ ఒకటి మూడవ విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క దేశంలో బ్లాక్ మనీ ఏ విధంగా మనం అరికట్టాలి అనే దీంట్లో ఓన్లీ స్టెప్ డిమోనిటేషన్ తీసుకోవాలని చెప్పి ఇప్పుడు నరేంద్ర మోదీ గారు ప్రభుత్వం తీసి కాదు ఇందిరాగాంధీ గారు ఉన్నప్పుడే ఎస్పీ చౌహాన్ గారు చెప్పిన వారికి అప్పటి నుంచి వాళ్ళకి ధైర్యం లేక తీసుకోలేదు నరేంద్ర మోదీ గారు ధైర్యం తీసుకుని అది సక్సెస్ ఎందుకు అయిందంటే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ నరేంద్ర మోదీ వేరే ఎవరు కూడా క్రెడిబిలిటీ ఉండకపోతుండే యాభై రోజులు ప్రజలు ఏటీఎం ముందు నుంచి కూడా ఎవరు కూడా ఉద్యమించాలి ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు డబ్బులు ఏవి బ్లాక్ మనీ ఏది అంటున్నారు నిజంగా మీరు బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో ఈరోజు ఎంత మార్పు వచ్చిందంటే అంత మార్పు వచ్చింది ట్రాన్స్పరెన్సీ వచ్చింది ఆ డబ్బు అంతా కూడా బ్యాంకులో వచ్చిన డబ్బే అసలు డబ్బు బయట ఉన్న డబ్బు బయట డబ్బు కింద రాదు మీకు అనేది స్పష్టం అయిపోయింది అంత విపరీతమైన డబ్బు బ్యాంకులలో లావాదేవీలో జరిగినప్పుడు బ్యాంకులు బాగా పటిష్టంగా ఉన్నప్పుడు వడ్డీ రేట్లు తగ్గించాలి అప్పులు ఎక్కువగా ఇవ్వాలి అవి కూడా సరళతరం చేసి ఉండాలి కానీ ఆ ఏ ఒక్కటి జరగలేదు ఇప్పటికి కూడా వడ్డీ రేట్లు గతంలో ఎంత ఉన్నాయో అంతే ఉన్నాయి ఏదో వన్ నాట్ టూ పర్సెంట్ తగ్గించడం జరిగింది పేదలకు కానీ ఎవరన్నా కన్స్ట్రక్షన్స్ వైపు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెట్టే వాళ్ళకి కానీ లోన్లు ఇచ్చడంలో బాగా జాప్యం చేస్తుంది సో ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తాయి సార్ ఇప్పుడు ఎలక్షన్ సీజన్లో ఈ కారణాలతో మీ పైన ప్రతిపక్షం దాడి చేస్తుంది ఇవి మీరు సక్సెస్గా చెప్పుకుంటున్నారు ఎంతవరకు మీరు ప్రజల దగ్గరికి ఇవన్నీ తీసుకుపోయి వాళ్ళని ఒప్పించి ఓట్లు వేయించగలుగుతారు డిఫరెంట్గా నేనేమంటున్నా అంటే ఎకనామిక్స్ తెలిసిన వ్యక్తి ఎవరు కూడా దీని మీద ఎవరు దీనికి పంపింది ఎస్ నేను ఒకటి ఒకటి ఒప్పుకుంటా ఏంటంటే డిమోనిటేషన్ వల్ల కానీ జిఎస్టీ వల్ల కానీ దాన్ని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కొంత డిస్టర్బెన్స్ జరిగింది కొంత కష్టం జరిగింది తర్వాత దానికి మేము కూడా చెప్పినాం టు హ్యావ్ ఏ ఇది మన లాంగ్ టర్మ్ గేమ్స్ వి మస్ట్ హ్యావ్ షార్ట్ టర్మ్ పెయిన్స్ అనేది టు హ్యావ్ లాంగ్ టర్మ్ గేమ్స్ వి మస్ట్ హ్యావ్ షార్ట్ టర్మ్ పెయిన్స్ ఇవంతా కూడా షార్ట్ టర్మ్ పెయిన్స్ మాత్రమే ఎకనామిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సిస్టంలో ఒక నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు కొంత మనకు ముందులో కొంత బాధ అనిపిస్తుంది కానీ దాని త
కానీ తన తర్వాత ఏమైతుంది డ్యామ్ కట్టిన తర్వాత ఆ నీరు ప్రవహించిన తర్వాత మనం చేళ్లలో ఆ నీరు పోతుంటే పండర్ పండుతుంటే ఎంత సంతోషం అనిపిస్తుంది ఒక టైం తీసుకుంటుంది ఇది అర్థం చేసుకునే వీధిలో ఇమీడియట్గా షార్ట్ టర్మ్ ఏమైంది అయిపోయిందా అంటే కాదది ఎకనామిక్స్ అనేది ఏదో అది లాంగ్ టర్మ్ షార్ట్ టర్మ్ రెండు ఉంటాయి ఇది లాంగ్ టర్మ్ గెయిన్ కోసం మనం పెట్టినటువంటి ఒక వ్యవస్థ ఇది ఈరోజు నిజంగా కూడా మీరు అడుగుతున్నారు ఏమైంది డబ్బు ఈ ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఏడు కిలోమీటర్లు ప్రతిరోజు భారతదేశంలో రోడ్ల నిర్మాణం జరుగుతూ ఉన్నది ఎప్పుడైనా జరిగిందని ఈ ప్రపంచం లెక్క జరగలేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు ఎనిమిది కిలోమీటర్లు జరిగేది ఇరవై ఏడు కిలోమీటర్ ఎక్కడి నుంచి డబ్బు ప్రజల డబ్బు అది ప్రజలు ఇస్తున్నారు బ్యాంకులో పెడుతున్నారు అవన్నీ కూడా జిఎస్టీ ద్వారానో దాంతో వచ్చిన డబ్బులు అవన్నీ కూడా అదే ముక్కు పిండి వసూలు చేస్తున్నారు ముక్కు పిండి వసూలు ఏంటంటే వారికి మన రోడ్ల మీద పోవట్లేదా మనం మనకు ఎంత హాయిగా కార్లో చిన్న మారుతి కార్ వేసుకున్నా పెద్ద బెంజ్ కార్ వేసుకున్నా ఆ రోడ్ల మీద పోతుంది ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది లేదు ఎందుకు చెప్తానండి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు వచ్చిన తర్వాతనే గ్రామీణ సడక్ యోజన కింద ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలతో బ్లాక్ టాపింగ్ రోడ్ వచ్చింది అప్పుడు వచ్చింది బీజేపీ ప్రభుత్వంలో తర్వాత చేయలే తర్వాత బీజేపీ ప్రభుత్వం అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి అయినప్పుడే ఫోర్ లైనర్స్ సిక్స్ లైనర్స్ వచ్చింది అప్పుడు వచ్చింది తర్వాత దాని తర్వాత అవన్నీ కూడా ఎక్కడ కూడా పెరగలేదు నేను అది కూడా చెప్తున్నా మీకు మళ్ళీ ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో మళ్ళీ ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు భారతీయ జనతా పార్టీ వచ్చిన తర్వాతనే ఈరోజు మీకు నార్త్ ఈస్ట్లో కూడా మన ఒక తెలంగాణలో కూడా మీకు దాదాపు నలభై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలతో ఇక్కడ నేషనల్ హైవేస్ నిర్మాణం అవుతున్నాయి ఇరవై వేల కోట్లతో రీజనల్ రింగ్ రోడ్లు ఏదైతే కేసీఆర్ గారు చెప్పుకుంటారో ఆయన పాలసీ కింద అవన్నీ కూడా నితిన్ గడ్కరీ గారు డిపార్ట్మెంట్ ఇస్తుంది మనకు ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ లోడ్స్ ఆఫ్ ఫన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ కాంటెంట్ డూ వాచ్ ఐ డ్రీమ్స్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మీడియా దయచేసి ఐ డ్రీమ్స్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను ఐ ఎమ్ డాక్టర్ నాయక్ డిటి నాయక్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్